Λίγο μείω προσφέρει ψηφιακέ υπηρεσίε. Οπότε, ψηφιακέ τεχνολογίε είναι αυτό που χρησιμοποιούμε κατά κόρον στην επιχείρηση και για την παραγωγή των προϊόντων, των υπηρεσιών μα, αλλά και για την διάθεση. Άρα, λοιπόν, είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι εργαλείο τη δουλειά μα. Για την τελεμάτικα είναι εκ των ουκάνευ. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν, δεν θα υπήρχαμε. Ε, από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε την επιχείρηση, είπαμε θα πουλήσουμε στο ίντερνετ. Γιατί και οι τρει εταίροι δεν είχαμε κανένα background στον χώρο ούτε του εμπορίου, αλλά ούτε καν τη αυτοκίνηση. Άρα λοιπόν έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να διαθέσουμε τα προϊόντα μα χωρί να μα ξέρουν, επειδή δεν μα ξέρανε, και εύκολα. Και έτσι λοιπόν χρησιμοποιήσαμε ε, ό,τι τεχνολογία είχαμε αριστερά και δεξιά στα χέρια μα εκείνη τη στιγμή και κάναμε αυτό το convergence, convergence τη ε, telecommunication και informatics. Δηλαδή και γι' αυτό λέγεται και τηλεμάτικα. Ε, βρήκαμε ό,τι τηλεπικοινωνίες μπορούσαμε να βρούμε εκείνη την εποχή, τη email, email τηλέφωνα, ε, οτιδήποτε μπορούσαμε να βρούμε και απ' την άλλη βάσεις δεδομένων, σελίδες και αυτά, για να φτιάξουμε έναν τρόπο να πουλήσουμε τα προϊόντα μας. Πώς ψη... βοήθησαν οι ψηφιακές τεχνολογίες στην επιχείρησή μας. Ε, δεν θα υπήρχε επιχείρησή μας χωρίς ψηφιακές τεχνολογίες. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε το C-Track σε μια επαρκώς λειτουργική μορφή, αν δεν υπήρχε. Ε, δεν υπήρχαν τα προγράμματα CAD, Computer Aid Design. Ε, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε την επιχείρηση μας χωρίς ψηφιακά εργαλεία. Δεν μπορώ να μας φανταστώ σε έναν κόσμο χωρίς τα ψηφιακά βοηθήματα αυτή τη στιγμή. Ίσως είναι υπερβολικό αυτό που λέω, αλλά καλό μάθαμε. Με την ψηφιακή επιχειρηματικότητα μπορεί να πουλήσει αυτό που φτιάχνει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, έχει ένα τεράστιο κοινό αγορά. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ζει στην Ελλάδα που θέλει, που οι κοινωνικέ και οικονομικέ συνθήκε δεν είναι καλύτερε, ή μπορεί αυτό που προσφέρουμε εμεί να είναι πολύ τέλεια ίσω για κάποιου Έλληνε. Αλλά πουλώντα στην παγκόσμια κοινότητα με ψηφιακέ τεχνολογίε, είναι τεράστια ευκαιρία. Δεδομένου ότι πλέον. Έχουμε πρόσβαση, ειδικά η γενιά μας, έχει πρόσβαση σε μεγάλο εύρος ε, στο διαδίκτυο. Έχουμε γνώση από μικρή πλέον και στους υπολογιστές και πώς λειτουργούν τα πράγματα ψηφιακ, όλο αυτός ο ψηφιακός κόσμος. Ε, οι δυνατότητες που δίνονται σε μια επιχείρηση είναι τεράστιες. Από την οργάνωση της παραγωγής της, από την οργάνωση των πελατών της, των προμηθειών της ε, και να μπορεί να μετράει τα μεγέθη. Αυτό όσον αφορά το κομμάτι το καθαρά το επιχειρηματικό. Μετά στο κομμάτι του marketing και της προώθησης είναι άλλο ένα μεγάλο εργαλείο τα social media. Που στην ουσία είναι ένας δωρεάν χώρος που μπορείς να εκθέσεις το προϊόν σου. Δωρεάν, μέχρι ένα σημείο πάντα, έτσι. Ε, πιστεύω ότι σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία έχουμε... Είμαστε πολύ τυχεροί που μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλο αυτό το, το όγκο των εργαλείων στη δούλεψή μας. Και, και εμεί σαν οι άμβοι, αλλά και όλοι ας πούμε, οι υπόλοιπε επιχειρήσεις. Και είναι πολύ σημαντικό για τις νέες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε, αυτή, σε αυτές τη πρόσβαση στην τεχνολογία. Στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα, λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε σε ένα κανονικό μαγαζί. Ε, δηλαδή, ένα κανονικό μαγαζί που πουλάει αγωνιστικά αξεσουάρ αυτοκινήτου στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πουλήσει στην Ολλανδία ή στην Ισπανία. Ε, έτσι, λοιπόν, φτιάχνοντα μία σελίδα, μπορεί ένα ξένο να έρθει να αγοράσει από σένα. Ε, Επίση, μπορεί να κάνει πολύ πιο στοχευμένη διαφήμιση και πιο αποδοτική. Δηλαδή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα κλασικό κατάστημα να κάνει διαφήμιση και να έχει στοχευμένο πελατολόγιο που βλέπει τη διαφήμιση του κατά χιλιάδε και πολύ φτηνή σε σχέση με τι υπόλοιπε διαφημίσει. Ε, αυτά νομίζω είναι πάρα πολύ μεγάλα συν ενό ηλεκτρονικού καταστήματο. Ε, Επίση, μπορεί να κάνει και άλλα τρίκ τα οποία πάλι δεν μπορεί να κάνει σε ένα κανονικό κατάστημα. Δηλαδή, εγώ στη σελίδα μου, για παράδειγμα, στη σελίδα μα, δείχνουμε όλη την γκάμα μια εταιρεία. Χωρί όμω πραγματικά να υπάρχει σε στόκ. Πράγμα που σε ένα κανονικό κατάστημα δεν γίνεται. Έτσι, δεν γίνεται ε, από θέμα χώρου. Αυτά είναι σημεία τα οποία γίνονται διαφοροποιού και είναι τα, τα advantages μια ηλεκτρονική επιχείρηση. Όταν έχει μια ε, ε, εταιρεία που προσφέρει ψηφιακέ υπηρεσίε, άρα απευθύνεσαι σε όλο τον κόσμο, 
Υπάρχουν δύο βασικοί κίνδυνοι. Ο πρώτο είναι ότι επειδή ακριβώ μπορεί να απευθυνθεί σε όλο τον κόσμο, ε, μπορεί να χάσει ε, την συγκέντρωσή σου σε μία μικρή αγορά και κάθε επιχείρηση όταν ξεκινάει πρέπει για να εδραιωθεί να ξεκινήσει από, από μία συγκεκριμένη ε, κατηγορία πελατών. Να αναπτυχθεί σε αυτού, να φτιάξει ό,τι πρέπει να φτιάξει, να πάρει το feedback, να κάνει iteration και μετά αφού καταφέρει να κερδίσει αυτό το κομμάτι των πελατών, να πάει στο επόμενο και να επιχειρήσει με τον ίδιο τρόπο και ό,τι έχει μάθει μέχρι τώρα. Άρα ο πρώτος κίνδυνος είναι να χάσεις το focus και να απευθυνθεί σε όλους. Είτε σαν προϊόν, είτε σαν υπηρεσία, είτε ακόμα και στο marketing. Που είναι πολύ πιο δύσκολο να πιάσει από την αρχή, όντα μια μικρή επιχείρηση, όλους, όλο το, όλη την βεντάλια που πρέπει να φτάσει. Ε, ο δεύτερο κίνδυνο είναι ότι όταν χρησιμοποιεί ψηφιακέ υπηρεσίε ε, και σαν να σου είσαι την επιχείρηση, δεν έχει πάντα τι υποδομέ που θα έπρεπε να έχει ή που θα ήθελε να έχει. Άρα λοιπόν υπάρχουν και κίνδυνοι όπω να σου πέσει ο σερβερ. Και αυτό έχει γίνει στην Glio. Ευτυχώ δεν έχει. Δεν δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα Σαββάτου. Είχαμε μια ξενάγηση πολύ σημαντική για μα. Ήταν από τι πρώτε σε εξωτερικού χώρου και είχε κάνει ο σερβερ που φιλοξενούμασταν ένα security update χωρί να ενημερώσει κανέναν. Και όταν άνοιγε στην εφαρμογή, ο σερβερ θεωρούσε ότι δέχεται επίθεση. Ευτυχώ έβρεξε. Η ξενάγηση ακυρώθηκε, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε εκτεθεί χωρί να φταίμε. Απλά το μόνο πρόβλημα είναι ότι είναι λίγο το κόστο. Πολλέ φορέ απαγορευτικό στο να μπορέσει να τα κάνει όλα ε, να λειτουργούν αυτόματα, να έχουν ε, ψηφιακά. Και άλλο ένα θέμα, το θέμα τη ασφάλεια. Δηλαδή, πώ μπορεί να διασφαλίσει ότι το πελατολόγιο σου ή ο τρόπο που δουλεύει θα είναι ασφαλή και δεν θα είναι έρμεο ας πούμε, επιθέσεων που μπορεί να γίνουν. Ε, να μου πει τώρα, μπορεί να γελάμε ότι τι επιθέσει μπορούν να γίνουν, αλλά είναι ευαίσθητα δεδομένα πολλέ φορέ και οικονομικά και προσωπικά και θέλει και μια προσοχή και σε αυτό. Δηλαδή το πώς θα μπορεί να στηθεί κάτι να είναι ψηφιακό κτλ. αλλά να έχει και μια προστασία από κακόβουλους εντό εισαγωγικών χρήστες. Το δυσκολότερο που αντιμετωπίσαμε ήταν το οικονομικό. Δηλαδή το πώς θα στήσουμε ηλεκτρονικά, τεχνολογικά τον εξοπλισμό μας για να ανταπεξέλθει σε αυτά που κάνουμε. Δηλαδή ε, το να αγοράσει ένα σερβερ αξία 10 και 12.000 και 20.000 ευρώ ε, ένα πακέτο δεν είναι και εύκολο για μια πολύ μικρή επιχείρηση σε όλη την Ευρώπη, έτσι, όχι μόνο εδώ, ή ακόμα και η, η γνώση να στηθεί το services, τα services που έχουν να κάνουν με τι βάσει δεδομένων, με του σερβερ, όλα αυτά, δεν είναι εύκολο να το βρει σε μια πόλη, ε, όχι την πρωτεύουσα μια χώρα. Η Λεωμιούζ είναι μια ε, κατεξοχήν ψηφιακή εταιρεία. Και επίση είναι και ένα startup που θέλει να κάνει ένα μεγάλο scale-up. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιεί εργαλεία, όπω και χρησιμοποιεί για την κοστολόγηση, για τη τιμολόγηση, δηλαδή ό,τι μπορούμε να κάνουμε αυτοματοποιημένα ε, και να, γίνεται, να το φτιάχνουμε, να το οργανώνουμε μία φορά και μετά να γίνεται όσε φορέ χρειάζεται για του πελάτε, είτε online παραγγελίε, είτε ε, πώ θα στείλει το email επιτυχία, αποτυχία, εγγραφή, απεγγραφή, αλλά πέρα από αυτά που είναι κλασικά και γίνονται παντού, α πούμε. Ε, ε, οι αγορέ σε bundles με του ε, πελάτε που είναι οι tour operators ε, πρέπει να γίνονται και αυτέ αυτοματοποιημένα. Και χρησιμοποιούμε λοιπόν τεχνολογίε τέτοια κοστολόγηση, τιμολόγηση, παραγγελίε ε, για on- online, να γίνονται όσο πιο αυτόματα γίνεται. Όλε οι διαθέσιμε. <laughs> δηλαδή, ξεκινήσαμε από την πιο απλή. Σαν εταιρεία που ξεκινά, θα φτιάξει ένα Excel, δηλαδή ένα, ένα αρχείο ε, ε, που κρατά τα στοιχεία τη εταιρεία ε, τα οικονομικά. Με το Excel, λοιπόν, είχαμε καταφέρει να κάνουμε διάφορα πράγματα και ένα από το βασικό και εντυπωσιακό ήταν όταν ξεκινήσαμε με ένα spreadsheet ε, αρχείο απλό, είχαμε καταφέρει να κρατάμε την εικόνα τη εταιρεία. Δηλαδή, με πέντε απλού factors, ε, ξέραμε πού βρίσκεται η εταιρεία, δηλαδή τι μα χρωστάνε, τι του χρωστάμε. Ε, την αξία της αποθήκης μας, ε, τι άλλο ήταν, τα πάγια και το αρχικό κεφάλαιο ε, και όλα αυτά τα κάναμε μια σούμα και λέγαμε ότι η θέση εταιρεία είναι αυτή. Ε, και ανάλογα λοιπόν ε, με τις καθημερινές κινήσεις αγοραπολισίες βλέπαμε αν η, η εταιρεία αυξάνεται, μεγαλώνει ή τελικά μικραίνει. Ήταν φοβερό. Μετά όταν πλέον δεν δε δε σου φτάνει αυτό, αγοράζεις ένα ERP, έναν εξοπλισμό δηλαδή, ένα προϊόν το οποίο ε, μπορείς να 
αποθηκεύσεις όλη την πληροφορία της εταιρεία που έχει να κάνει και με τα οικονομικά και με τα στατιστικά και με το customer support και το CRM δηλαδή. Όλα αυτά αγοράσαμε μια πλατφόρμα η οποία βασιζόταν πάνω σε βάσεις δεδομένων και όλα αυτά. Ε, έπειτα είδαμε ότι ε, καλό αυτό αλλά αυτές οι πληροφορίες πρέπει να αρχίσουν να γίνονται αμφίδρομες με τον πελάτη. Δηλαδή υπήρχε μια βάση δεδομένων με όλη την πληροφορία της εταιρεία μας το πελατολόγιο, τα στοιχεία, τα οικονομικά του κάθε πελάτη και υπήρχε και ένα, μια ξερή σελίδα ε, 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 μέσα στο ίντερνετ. Άρα λοιπόν έπρεπε να φτιάξουμε γέφυρες όπου ενώσαμε την πληροφορία την online με τη δική μας και δώσαμε λοιπόν στον πελάτη την εντύπωση ότι πλέον ε, μπαίνει σε ένα δικό του μαγαζί, στο μαγαζί το δικό του. Όλες αυτές οι τεχνολογίες ε, μας βοηθήσαν να κάνουμε αυτό. Τώρα ποιε είναι... Ε, βασίς δεδομένων, ε, PHP, SQL, MySQL, ε, JavaScript, οτιδήποτε μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. 